ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന മലബാർ വിഭവമായ മുട്ടമാലയും മുട്ട സുർക്കയും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലബാർ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ അപ്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും അതുപോലെ നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ പുഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ എഗ്ഗൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് എഗ്ഗൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഗ്ഗും അതിൻ്റെ എഗ് എഗ്ഗിൻ്റെ യെല്ലോയും വൈറ്റും കൂടുതലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ യെൽ യെല്ലോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടി പൊട്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു ത്രെഡ് പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കൂടരുത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രീയിങ് പാനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് ഇനി പഞ്ചസാരയും പഞ്ചസാരയും വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അലി അലിഞ്ഞു ചേരണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മീൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പിയില്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂടിയില്ലേ അതിന് മൂന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് തിളച്ചപ്പോൾ സിമ്മിൽ തിളക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റും ഒരു സ്ട്രെയിനറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കോരി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോരിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ഇത് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ലായനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം മോൾഭാഗ് ഒരേ പോലെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഫസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ആ മുട്ടമാലയുടെ മുട്ടമാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്പൂൺ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് കോരി ഇടുകയാണ് കാരണം അല്ലാണ്ട് തന്നെ കോരി എടുക്കാം ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതി എന്നിട്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ താഴെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ കട്ട പിടിച്ച പോലെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്ന് ഇതായതിന് ശേഷം നമ്മളത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് കിടന്നോളും ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അത് ഇനി നമ്മൾ മുട്ട സുറുക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി ബാലൻസ് ഉള്ളതും പിന്നെ നമ്മൾ
ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് മൈദ ഓക്കെ അത് ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പാനി പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു കപ്പ് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അത് ആ ഒരു അത്രയും മൈദയും ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പച്ചെമ്പ് അതിൽ വെക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു തട്ടിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഇത് അരിപ്പ് പോലെ ഒരു മധുരം നമ്മൾ നോക്കണം സ്വീറ്റ്നസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പാനി ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്വീറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം വെള്ളം തിളച്ച് ഈ മുകളിൽ ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് എത്ര സമയമാ അരമണിക്കൂറ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പൊ നമ്മൾ ഇടക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പുറത്ത് കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രോ ബാഗിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇത് കോളിഫ്ലവർ ആണ് അതുപോലെ വഴുതനങ്ങ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കാരണം തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപ്പേരിയൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത് വെച്ച് കറി ഉപ്പേരിയൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കുഞ്ഞുമുളകില്ലേ കാന്താരി മുളക് അത് പിന്നെ തക്കാളി ഇത് നമ്മൾ കൃഷിഭവൻ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ വിത്തോട് കൂടി തന്നെ മണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരും നമ്മളിത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് വളർത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപ്പിരിയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പൊട്ടിച്ചതാണ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ മുട്ടസുർക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാത്രം നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്ക അറിയാം അത് അധികം പൊന്തി വരുമൊന്നും ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഇത് ഇനി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അതൊരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഉമ്മ അത് അങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാറ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കൊള്ളായി അതിപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടും കെട്ട ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാനൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണോ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബബായ്